हेलो दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट की यानी कि दिशा ज्ञान के पार्ट टू के बारे में इससे पहले जो पार्ट मैंने वन अपलोड किया था उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है अगर आपने वो नहीं देखा उसको जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को आज एंड तक देखना है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है थोड़ी लंबी जा सकती है पर बहुत इंपॉर्टेंट है और जो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे आपको एक रेड कलर बटन दिखाई दे रहा होगा इसको दबा करके चैनल साथ में जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो भी आप तक पहुंच सके और इस बेलाइकन को जरूर ऑन कर लेना भाई बेलाइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचते रहेंगे और देखिए मैं अन अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ वहाँ पे भी मैंने मैथ के बहुत सारे कोर्सेज अपलोड किए हैं अगर आपको वो देखने हैं तो आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और एक लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप वहाँ से जाके भी वो कोर्सेज देख सकते हैं और मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को आज की वीडियो में हम सैडो वाले यानी कि आपके परछाई वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी मैं पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा उसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह आपको इसका लिंक मिल जाएगा देखिए दो केस होते हैं एक तो मॉर्निंग वाला और एक इवनिंग वाला मॉर्निंग में आप सभी को पता है कि सूर्य आपका पूर्व की साइड से निकलता है ठीक है तो सूर्य अगर यहाँ से निकलेगा तो सैडो किस साइड में बनेगी पश्चिम की साइड में ये तो बिल्कुल सिंपल बात है पर अभी इसमें केसेस क्या क्या बनेंगे अलग अलग केसेस क्या बनेंगे जैसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है अब जो आदमी ये होगा मान लीजिए एक्स आदमी है ठीक है ए नाम का आदमी है चल मान लेते हैं ए नाम के आदमी है ये किस तरफ को मुंह करके खड़ा है उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे मान लीजिए अब ये पश्चिम की साइड में ही मुँह करके खड़ा है तो इसकी परछाई कहाँ पर बनेगी पश्चिम की साइड में बन जाएगी ठीक है अब इसका मुँह मान लीजिए पूर्व की साइड में है तो परछाई कहाँ पे बनेगी इसके पीछे बनेगी मतलब परछाई तो आपकी पश्चिम की साइड में ही रहेगी पर इसके चेहरे के हिसाब से परछाई का जो डायरेक्शन है वो चेंज होती चली जाएगी मुंह इसका पूर्व की ओर होगा तो पीछे बन जाएगी ठीक है उत्तर की तरफ होगा यानी कि नॉर्थ की साइड में होगा तो इसकी लेफ्ट में परछाई बन जाएगी ठीक है यानी कि आपकी बाएँ साइड बन जाएगी और इसका होगा अगर दाएँ सॉरी दक्षिण की ओर मुँह होगा तो इसके बाएँ साइड सॉरी दाएं साइड आपकी परछाई बन जाएगी यानी कि राइट साइड इस साइड में परछाई तो आपकी इस साइड में ही रहने वाली है तो बात की जाए किस तरफ को चेहरा होगा किस तरफ को फेस करके खड़ा है इस पे आपके क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे ठीक है ये मॉर्निंग वाला केस हो गया आप ये सभी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई ये सभी चीज़ मैंने लिख भी रखी है जैसे यदि व्यक्ति का मुंह सूर्य पूर्व की ओर है तो उसकी परछाई पश्चिम या उसके पीछे पश्चिम की ओर होगी तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको लिख करके बता दी पी डी एफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम में ठीक है टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और आप कमेंट करने जाते हैं ना कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा पिन कर रखा है मैंने वहाँ पर तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा कुछ बच्चे पूछते हैं कि टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे पहले टेलीग्राम डाउनलोड तो करो उसके बाद ज्वाइन होता है जैसे व्हाट्सअप होता है ना बिल्कुल वैसे ही होता है तो चलिए ये मॉर्निंग का केस हो गया ठीक है अगर अब इवनिंग की बात करें ठीक है इवनिंग के समय तो इवनिंग के समय आप सभी को पता है पश्चिम की साइड सूरज आपका सनसेट होता है ठीक है तो इस साइड में अगर सनसेट होगा तो परछाई किस साइड में बनेगी पूर्व की साइड में बिल्कुल बेसिक बात है तो अब यहाँ पे भी वही सारे केसेस जो मैंने ऊपर बताए आपको चेहरा किस साइड में होगा फेस किस साइड में खड़ा कर होगा आ, मतलब कि जो ए नाम के आदमी है ये किस साइड में फेस करके खड़ा है ठीक है उसके बेस पे अगर मान लीजिए उत्तर की साइड में यानी कि नॉर्थ की साइड में फेस करके खड़ा है तो परछाई कहाँ पर बनेगी राइट साइड में ठीक है यानी कि दाएँ साइड में परछाई बन जाएगी अब ये कड़ा ए, मतलब पूर्व की साइड में मुंह करके खड़ा है तो सामने परछाई बन जाएगी और ये पश्चिम की साइड में मुंह करके खड़ा है तो पीछे यानी कि पूर्व की साइड पीछे की साइड इसकी परछाई बन जाएगी तो ये बहुत सारे केसेस हैं बाकी तो आपके देखिए मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें कवर हो जाएंगे ठीक है बस आपको ये करना है एक देखिए मैं एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ मैक्सिमम बच्चों को आप जितने भी बच्चे देखते हैं देखिए बीस तीस बच्चे हम कंटिन्यूसली वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी को अपने जितने भी आपके दोस्त हैं जितने भी आपके मित्र हैं जितने भी आपके रिश्तेदारी में हैं सभी को बताइए कि मैं पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करा रहा हूं तो दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी ठीक है मैथ का आपका 11 से 12 के बीच में वीडियो मिलती है शाम के टाइम रीजनिंग की रात को आपका लाइव टेस्ट होता है ये सभी आपको भी मिल जाएंगे और दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी ठीक है ना तो दूसरे बच्चों को भी जरूर बताया करें तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं चलिए उदाहरण फर्स्ट देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है सूर्य उदय के समय प्रभात और रूपम
किस ओर देख रहा है तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें क्लियर हो गई बिल्कुल क्वेश्चन से ही एक तो सूर्य उदय होगा इसका मतलब कि पूर्व की साइड आपका सूर्य उदय होगा यहाँ से मॉर्निंग के टाइम तो परछाई किस साइड में बनेगी इस साइड में ठीक है पश्चिम की साइड में परछाई बनेगी ठीक है इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई अब इन्होंने बोला है तब प्रभात की परछाई रूपम के बाएँ ओर है तो रूपम के बाएँ ओर कब हो सकती है जब रूपम नीचे होगा यानी कि रूपम इस साइड में होगा ठीक है दक्षिण की ओर जब रूपम होगा तभी जाके बाएं ओर आ सकती है अदरवाइज अगर रूपम को यहाँ बैठा दिया जाए तो बाएं ये साइड हो जाएगी तो परछाई बनेगी इस साइड तो ये गलत हो जाएगा ठीक है तो रूपम नीचे ही आएगा क्योंकि रूपम का बाएं तब यहाँ पे आएगा जब वो नीचे बैठेगा ठीक है तो इस साइड में होगा मतलब कि तो पर जो प्रभात है यहाँ पर आ गया फिर बिल्कुल आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है तो पूछा कि प्रभात किस ओर देख रहा है तो प्रभात किस ओर देख रहा है दक्षिण की ओर तो इस साइड में देख रहा है साउथ की ओर देख रहा है ठीक है यहाँ पे ये हो जाएगा ना नॉर्थ और साउथ तो ये कौन सा हो जाएगा हिंदी में बोले तो दक्षिण तो प्रभात दक्षिण की ओर देख रहा है तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा बाकी ये पीडीएफ जब मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा एक बार तो आप यहाँ पे देखिए फिर टेलीग्राम में से इस पी को डाउनलोड करके देखेंगे तो दोबारा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एक बार खुद से भी ट्राई करके देखिए ठीक है एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखिए तो आशा करता हूं कि आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा चलिए मैं बताता हूं शाम के समय तरुण और पीयूष एक मेज पर आमने सामने बैठकर चाय पी रहे हैं चाय पी रहे हैं तो एक चीज यहां पे क्लियर हो गई शाम के टाइम की बात चल रही है ठीक है तब पीयूष की परछाई तरुण के बाएं ओर है देखिए पीयूष की परछाई तरुण के बाएँ ओर है बाएँ ओर पड़ती है बताए पीयूष किस ओर देख रहा है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई ठीक है तो चलिए क्वेश्चन पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सोल्व करना है अब यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर क्या होगी एक तो इवनिंग की बात चल रही है ठीक है इवनिंग के टाइम सूर्य कहाँ पे होता है पश्चिम में ठीक है यहाँ पे हो गया अब तरुण की परछाई पीयूष के सॉरी पीयूष की परछाई तरुण के बाएँ और कब बनेगी जब तरुण यहाँ पर होगा ठीक है भाई तरुण अगर हम नीचे बैठा देंगे तो बाएँ यहाँ आ जाएगा तो परछाई किस साइड में बने बन रही है परछाई इस साइड में है तो परछाई तो इस साइड में नहीं बन रही तो तरुण को हम उत्तर में बैठाएंगे यानी कि नॉर्थ में बैठाएंगे तभी तो परछाई बाएं साइड बनेगी तो तरुण यहाँ पे आ गया तो पीयूष उसके सामने बैठा है तो पीयूष यहाँ पे आ गया तो पीयूष किस साइड में देख रहा है उत्तर की साइड में यानी कि नॉर्थ की साइड में पीयूष देख रहा है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ये होते हैं बस थोड़ा सा आपकी दो तीन चीज़ें क्लियर हो गई तो आप ईजिली क्वेश्चन कर लेंगे एक तो सूर्य किस साइड से उदय हो रहा है किस साइड से निकल रहा है या फिर किस साइड में सनसेट हो रहा है ठीक है तो अब सूर्य इवनिंग की बात की गई तो इवनिंग में पश्चिम की साइड होगा अब बोला है कि पीयूष की परछाई तरुण के बाएं ओर है तो तरुण का बाएं किस कंडीशन में बाएं तरुण का होगा जब परछाई इस साइड में होगी भाई तरुण का बाएं जब होगा जब वो उत्तर में बैठा होगा ठीक है तो तभी तो पूर्व की साइड में परछाई बनेगी पीयूष की और ये तरुण के बाएँ आ जाएगा तो पीयूष कहाँ पर बैठ जाएगा यहाँ पर ठीक है साउथ में और इसका जो फेस होगा उत्तर की साइड में होगा यही आपका आंसर हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका उत्तर यानी कि ऑप्शन नंबर सी चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है एक बार आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इसे चलिए मैं बताता हूँ सुबह के समय विवेक और प्रताप एक दूसरे की ओर देखते हुए एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं तब प्रताप की छाया प्रताप के दाएं बनती है ध्यान से पढ़िएगा प्रताप की छाया प्रताप के दाएं बनती है बताए विवेक किस ओर देख रहा है सुबह का टाइम है प्रताप की छाया प्रताप के ही दाएं में बनती है यानी कि राइट में बनती है ठीक है तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है तो एक मुझे बताइए बात अगर सुबह की बात है तो सुबह के टाइम आपका पूर्व से सूर्य निकलेगा ठीक है और जो इमेज बनेगी यानी कि जो छाया बनेगी वो किस साइड में बनेगी इस साइड में पश्चिम की साइड में ठीक है इतनी चीज क्लियर हो गई तो अब बोला है प्रताप की छाया दाएं ओर बनेगी ठीक है यानी कि राइट साइड बनेगी ठीक है ये राइट हो गया लेफ्ट हो गया तो प्रताप का राइट पे बनेगी दाएं बनेगी तो किस कंडीशन में अगर प्रताप को हम यहाँ पे नॉर्थ में यानी कि उत्तर में बैठाएंगे तभी तो दाएं साइड में बनेगी ठीक है तो प्रताप अगर यहाँ बैठा है तो विवेक कहाँ बैठेगा क्योंकि उसके सामने बैठा है तो विवेक यहाँ पर बैठ जाएगा विवेक दक्षिण में बैठ जाएगा ठीक है उसका फेस किस साइड में होगा उत्तर की साइड में तो बस ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये कहाँ देख रहा है उत्तर की साइड में देखिए आपके जो रेलवे के हैं यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे सारे 
आपको बस आज प्रैक्टिस कर लेनी है इन क्वेश्चन की और इससे पहले जो मैंने पार्ट अपलोड किया था उसकी भी ठीक है तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं दो तीन कंडीशन आपकी बस फुलफिल होनी चाहिए सूर्य किस साइड से निकल रहा है और बस थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि प्रताप का दाएँ किस साइड में छा बन रही है ठीक है तो किस साइड में बनेगी प्रताप यहाँ बैठा होगा तभी तो दाएँ इस साइड में आएगा जिस साइड में इमेज बनेगी ठीक है तो ये आपका सूर्य जब इस साइड से निकला है तो छाया इस साइड में बनेगी और प्रताप का दाएँ भी इस साइड में है तो तभी तो दाएँ इस साइड में होगा अदरवाइज ये हम मान लीजिए प्रताप का बैठा दिया दाएँ इस साइड में होगा तो सूर्य इस साइड से निकलेगा इस साइड में थोड़ी इमेज बन जाएगी उसकी तो वो दूसरी साइड में बनेगी ठीक है तो आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आ रहे होंगे और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं पी डी आपको टेलीग्राम में दे दूँगा ठीक है देखिए एक ये क्वेश्चन होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी और बस थोड़ा सा इसमें दिमाग आपको लगाना होगा इजीली आप कर लेंगे मुझे आप पे विश्वास है क्योंकि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सभी चीज़ें अगर आप समझते हुए जा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे ठीक है यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए ठीक है और उत्तर पश्चिम पूर्व हो जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या होगा बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है देखिए अभी मैं एक दिखाता हूँ एक तो आप ये वाला एक बार ड्रॉ कर लिया करें क्योंकि इससे भी बहुत हेल्प मिलती है आप सभी आपको पता है कि उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ये होता है ठीक है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट हमें पता है पर जब हम इसको बना लेते हैं इसके अकॉर्डिंग काम करना है ठीक है तो ये वाला अगर हम डायग्राम हमने बना लिया अब बोला कि उत्तर पूर्व अगर दक्षिण हो जाए उत्तर पूर्व आपका ये है होता है ठीक है इसको हमने दक्षिण बना दिया ठीक है अब एक चीज एक चीज चलिए ऊपर वाला पहले हम पूरा देख ही लेते हैं ठीक है फिर दूसरे कंडीशन में बोला ना उत्तर पश्चिम को उत्तर पश्चिम को पूर्व बना दिया जाए तो आप यहाँ पे देखिए और फिर बोला अगर यही कंडीशन फॉलो करते ही जाए तो नेक्स्ट पूछा है दक्षिण क्या होगा ठीक है ना दक्षिण ही पूछा ना हाँ दक्षिण क्या होगा तो पूछा कि अगर यही चीज कंटिन्यू चलती रहे कि उत्तर पूर्व को दक्षिण बना दिया और उत्तर पश्चिम को पूर्व बना दिया तो यही चलता हुआ यही जो भी चल रहा है इसमें उसको दक्षिण क्या होगा तो देखिए चल क्या रहा है सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है अब अगर देखा जाए उत्तर पूर्व को हमने दक्षिण बनाया दक्षिण कहाँ है यहाँ पे उत्तर पूर्व कहाँ है यहाँ पे और ये दक्षिण किस कंडीशन में बना यहाँ से यहाँ तक 35 135 डिग्री बनेगा 135 कैसे बना मैंने ये पहले पार्ट में आपको थोड़ा सा समझाया था इसके बारे में 90 डिग्री का कौन यहाँ से यहाँ तक बना ठीक है और पैंतालीस डिग्री का आगे बन गया क्योंकि नब्बे का पूरा होता है अब बीच में से डिवाइड हो रहा है तो कितना हो गया पैंतीस डिग्री का तो उत्तर पूर्व को बनाने में दक्षिण को दक्षिण यहाँ से आया यहाँ बन गया एक सौ पैंतीस डिग्री आगे आगे ठीक है यानी कि एक सौ पैंतीस डिग्री का चल रहा है अब अगर हमने उत्तर पश्चिम को पूर्व बनाया है ठीक है तो पूर्व से यहाँ से लेकर के यहाँ तक नब्बे हो गया और पैंतीस यहाँ से यानी कि अब पूर्व जो बनाया है हमने पूर्व जो बनाया है ये भी एक डिग्री आगे आगे बनाया है ठीक है यहाँ पे यहाँ से उठ के जो एक पूर्व यहाँ गया है उत्तर पश्चिम में ये भी 135 डिग्री आगे गए हैं अब पूछा क्या है दक्षिण को क्या बनाया जाएगा ठीक है दक्षिण ही तो पूछा है तो दक्षिण तो इसी तरह आपका दक्षिण क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा कैसे यहाँ से देखिए 45 डिग्री है चलेगा और नब्बे डिग्री एक सौ डिग्री पर आपका उत्तर पश्चिम आ जाएगा तो दक्षिण क्या हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम ठीक है देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है एक बार और मैं आपको बता देता हूँ ठीक है समझ में आना चाहिए क्योंकि अगर मैंने आपकी समझ में नहीं आया तो जितना मैंने बताया ये सब कुछ बेकार हो जाएगा देखिए ये 90 डिग्री का कौन होता है दो एंगल के बीच में ठीक है जब ये 90 का है तो अगला भी 90 का होगा और अगले में आपका डिवाइड हो रखा है पैंतालीस पैंतालीस में ठीक है तभी तो उत्तर पूर्व आ गया तो यहाँ से चल के यहाँ तक एक हो जाएगा नब्बे प्लस पैंतालीस कितना होता है एक सौ पैंतीस एक सौ पैंतीस पे आपका दक्षिण बनता है फिर नेक्स्ट आपका चलता है यहाँ से यहाँ तक तो एक सौ पैंतीस चलने के बाद पूर्व बन जाता है तो यहाँ से यहाँ तक आगे आने के बाद दक्षिण क्या बन जाएगा उत्तर पश्चिम बन जाएगा ठीक है एक सौ पैंतीस देखिए पैंतालीस ये और नब्बे ये तो ये बहुत ईजी है एक बार दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा और, और बाकी आपको टेलीग्राम में पी मिल जाएगी तो वहाँ से भी आप पढ़ के देख सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं देखिए एक ये आपका क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो ये ठीक है प्रमोद अपने घर से पश्चिम की ओर दो किलोमीटर जाता है और बाजार बाजार में पहुंच जाता है वहां से दाएं मुड़कर वह एक मंदिर की ओर तीन किलोमीटर जाता है मंदिर पहुंचने के बाद वह बाएं मुड़कर विद्यालय की ओर चार किलोमीटर जाता है बताए प्रमोद का विद्यालय बाजार से कितनी दूर है देखिए 
अब स्टेप बाई स्टेप हम जितना पढ़ेंगे उतना करते चलेंगे सबसे पहले क्या बोला प्रमोद अपने घर से पश्चिम की ओर दो किलोमीटर जाता है तो पश्चिम से अगर देखिए यहाँ पे घर हो उसका ठीक है तो पश्चिम किस साइड में पड़ेगा ये मैंने आपका बना रखा है पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगा वो ठीक है वैसे पूर्व यहाँ से नहीं चलता मैंने आपको पहले बताया था यहाँ से चला ठीक है पश्चिम की ओर चला तो दो किलोमीटर जाने के बाद यहाँ पर बाजार में पहुँच गया ठीक है बाजार में पहुँच जाता है दो किलोमीटर के बाद बाजार में पहुँच जाता है वहाँ से दाएँ मुड़कर ठीक है वह अपने वह एक मंदिर की ओर तीन किलोमीटर जाता है तो यहाँ से वो दाएं मुड़कर ठीक है यानी कि राइट में मुड़कर तीन किलोमीटर मंदिर में जाता है तो मंदिर ये आ गया ठीक है तीन किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चल गया वो अब उसके बाद वह दाएं मुड़कर वह मंदिर की ओर तीन किलोमीटर जाता है मंदिर पहुँचने के बाद वह बाएँ मुड़कर ठीक है यानी कि लेफ्ट मुड़कर विद्यालय की ओर चार किलोमीटर जाता है यहाँ से लेफ्ट मुड़ने के बाद चार किलोमीटर वो विद्यालय की ओर जाता है यानी कि यहाँ पे इसका विद्यालय आ गया ठीक है बताए प्रमोद का विद्यालय बाजार से कितनी दूर है यानी कि विद्यालय से बाजार कितनी दूरी पर है तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पर हमारी पाइथागोरस थोरम जो आपने पढ़ी होगी पहले भी टेंथ में वो लग जाएगी बहुत ईजी सी होती है ठीक है मैं आपको अब सोल्व करके बताता हूँ कि ये कितनी दूरी पर है ठीक है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं तो चलिए हम चलते हैं सॉल्यूशन पे पाइथागोरस आप सभी ने लगाई होगी ठीक है टेंथ क्लास तक सभी पढ़ते हुए देखिए ए बी सी डी एक एंगल बन गया आपका ठीक है ये वाला जो अभी मैंने बताया था आपको इसमें क्या है बी डी आपका ये वाला हो गया ठीक है तो इसके जो हाइपोटेनियस होता है आपका इसके स्क्वायर के बराबर आपका ये वाली ये दोनों बुझाएँ होती हैं ठीक है तो बी डी बराबर आपका क्या हो जाएगा बी सी ठीक है और सी डी ठीक है ये वाला सी डी हो जाएगा ठीक है तो इन दोनों के इसके स्क्वायर के बराबर ये वाला हो जाएगा ये बहुत सिंपल है यार आप इसको कर सकते हैं इजिली मैं आपको यहाँ पे बस एक छोटा सा बता रहा हूँ आप वह दूसरे मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं पर यही ठीक रहता है इस वाले के जो ये वाली आपकी होती है हाइपोटेनियस इसके स्क्वायर के इक्वल ये दोनों बुझाएँ आपकी होती हैं ठीक है ना इसको ही बोलते हैं पाइथागोरस तो ये कितनी है आपकी यहाँ पर देख लीजिए बी आपको निकालनी है ठीक है ये तो आपको निकालनी है और ये वाली कितनी है फोर और थ्री तो फोर और थ्री का स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा डी और बी के यानी कि इसके इक्वल आ जाएगा ठीक है इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे बस तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर नाइन प्लस सिक्सटीन ये कितना आएगा ट्वेंटी फाइव अब ये ट्वेंटी फाइव आपका बी के स्क्वायर के इक्वल आया है ठीक है तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आपका अंडर रूट लग जाएगा और ये हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बी आपका पाँच किलोमीटर आ जाएगा तो यही आपका आंसर आ गया ठीक है तो यहाँ से जो ये वाला आपका एंगल बन रहा था ये कितना हो जाएगा पाँच किलोमीटर का की दूरी हो जाएगी ठीक है तो बहुत इजी सा एक क्वेश्चन था आशा करता हूँ कि पूरी वीडियो आपकी समझ में आई होगी तो अपने उन दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा जो कंटिन्यूसली बेचारे मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं और कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं ठीक है मेनली मैं उन बच्चों को टारगेट लेके चल रहा हूँ जो बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे हैं उन्हें पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी मतलब कोचिंग प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश है मेरी मेरे पास टाइम बहुत कम है पर फिर भी मैं आपको कंटिन्यूसली वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ ठीक है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवेयर कराइए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके ठीक है ये वाली मैं जो निकालना था ये कितना आ गया पाँच किलोमीटर ठीक है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी बस इसमें इन दोनों की साइड का स्क्वायर करके ये वाली साइड आपकी आ जाती है हमेशा आपको चलिए उसको भी मत देखिए जब भी आपको ये वाला एंगल बनता है और पूछे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो ठीक है वही आपका आंसर आ जाता है तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट ये रहेगी प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें और प्लेलिस्ट चेक की करते रहें प्लेलिस्ट बना रखिए रीजनिंग की अलग और आपकी मैथ की अलग प्लस जी के और साइंस वाले वीडियो अलग और रात को जो आपका 10 बजे लाइव टेस्ट होता है यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 10 पीएम पे बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है अगर आप कंटिन्यूसली इसको लगा रहे हैं ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि यहीं से आपको फंस जाएंगे ठीक है तो सारी पूरी मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए आप भी करते रहें बस मुझे मोटिवेट करते रहें वीडियो को लाइक शेयर करके बाकी पढ़ते रहे जितनी आपकी मेहनत हो कर सकते हैं जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो